Todos son incógnitas sobre la Venus de Milo, una de las más famosas obras del arte griego. Existieron dudas de si se trataba realmente de Venus. Tampoco hay certeza de la forma en que tendría colocado los brazos ni en la postura de la figura. Primero se creyó que era una obra de Praxíteles, luego de Escopas, y finalmente se le ha atribuido a un desconocido Alexander de Antioquía. Durante más de 100 años se pensó que pertenecía al periodo clásico, al siglo IV a.C., pero hoy se considera que es mucho más joven, del siglo I a.C. Y todo son dudas porque le faltan los brazos. Pese a conservarse el resto de ellos, algunos trozos, en los talleres del Museo del Louvre. En la isla de Milos, durante el último periodo de la guerra para la independencia de Grecia del Imperio Turco, se produjo el accidental descubrimiento en un campo de labor agrícola de la Venus de Milo. Todos los datos y los nombres son importantes en aquella aventura de Afrodita, una escultura de mármol tallada hacia el año 150 a.C. para el santuario local, que se atribuye a un escultor de Antioquía llamado Alexandro. El 8 de abril de 1820, el campesino Yorgos Kentrotas encontró los restos de la escultura partidos en varios trozos. El cuerpo de la Venus estaba enterrado en dos grandes bloques que hacían difícil desplazarla. Media estatua fue llevada a la vivienda, dejando enterrado el resto de los fragmentos de la figura. Un clérigo ortodoxo, conocedor del descubrimiento, se lo comunicó al oficial de la Armada Francesa Jules Dimont, que supo valorar el hallazgo. Son varias las versiones sobre cómo la obra acabó en París. La más aceptada es que la compra se hizo por encargo del embajador francés en Turquía, el marqués de Riviere, eludiendo a las autoridades locales. La operación se produjo unos días antes de que Grecia declarara su independencia de Turquía. La figura fue llevada en barco a Francia el 1 de marzo de 1821. Algunas versiones aseguran que se produjo una reyerta entre los marinos y los habitantes de la isla cuando iba a ser embarcada produciéndole daños a la estatua. Los arqueólogos turcos en 1960 exigieron al ministro francés de Cultura, André Malraux, la devolución de la Venus de Milo, acusando literalmente a Francia de haberla robado. El ministro consideró la petición como un chantaje cultural. Riviere la recompuso en París para obsequiársela al monarca Luis XVIII, quien acabó donándola al Museo Nacional del Louvre. Con su llegada al Louvre, la Venus de Milo entró en el quirófano. La figura llegó partida en dos grandes bloques con un conjunto de trozos separados de la cadera, sin la nariz, con una oreja rota y con otros fragmentos. Varios dibujos y grabados de aquel tiempo muestran la escultura con el pie izquierdo sobre un pedestal donde aparece la firma del escultor. También llegó al museo el antebrazo y la mano izquierda portando una manzana. El restaurador del Louvre era el escultor neoclásico Bernard Lang, cuya intención era reconstruir la estatua entera, colocándole la nariz y el pie que le faltaba. 
pero la posición de los brazos hacía dudar de cuál era la imagen real de esta Venus, sugiriendo numerosas interpretaciones de cómo podía haber sido la figura original. Otro restaurador del Louvre, Félix Ravesson, que años después recompondría la victoria de Samotracia, denunció duramente la restauración de la Venus de Milo, escribiendo en una monografía de 1871. La Venus de Milo ha sufrido las operaciones necesarias de recomposición y de montaje, pero estas operaciones no han sido hechas con el sentido que manda el alto valor de tal objeto. La postura más aceptada de la Venus consiste en sujetarse el vestido con la mano derecha, mientras la mano izquierda, apoyada en un pilar, enseña la manzana que le dio París según la mitología griega. Cuando los prusianos atacaron Francia en 1870, se desmontó la estatua para esconderla fuera de París. Se aprovechó esta circunstancia para volver a restaurarla y exponerla con otras esculturas griegas. De nuevo, se hizo necesario sacarla fuera de París al declararse la guerra con Alemania el 28 de agosto de 1939. Con el resto de las obras del Louvre, la Venus de Milo se trasladó al castillo de Chambord, a 160 kilómetros de la capital, mientras se producía su ocupación. Las tropas alemanas entraron en París en 1940. Cuando los oficiales visitaron el Louvre, solo encontraron unas salas vacías. Las autoridades de ocupación ordenaron entonces reabrir el museo, volviendo a colocarle algunas obras, entre ellas la Venus de Milo. Pero en esta ocasión la estatua era una copia de Escayola. Con motivo de la Olimpiada en 1964 en Japón, las autoridades francesas autorizaron el traslado de la Venus de Milo a Tokio. Fue un largo viaje por mar, solo comparable al de su traslado a París desde la isla de Milos. Oriente pudo admirar el monumento griego aunque, pese a las garantías, durante el trayecto sufrió varios daños y desperfectos. La más famosa escultura griega, la que nadie se ha atrevido a completar, permanece aún en el anonimato. Ni siquiera el Museo del Louvre aclara quién es ni lo que significa. Todo lo que hemos contado puede desvanecerse sin fundamento. Oficialmente, solo se reconoce en su ficha del museo lo siguiente. La diosa está rodeada de misterio. Su actitud sigue siendo enigmática. Tal vez sujetaba una manzana, un espejo o un escudo. Además de Afrodita, también podría ser... Artemisa, Danaide o Anfítitre, la diosa del mar que los griegos veneraban en la isla de Nitos.